você saberia dizer o que é uma associação de resistores em paralelo? Nesse vídeo de hoje vamos te explicar qual é a diferença entre a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. E aí vamos te explicar como você pode calcular a resistência total, que é chamada de resistência equivalente. Vamos te mostrar como você pode utilizar um simulador de circuitos elétricos para poder melhorar a sua compreensão. E no final vamos mostrar uma aplicação prática para mostrar como as caixas de som podem ser ligadas nos amplificadores. Esse é o mesmo laboratório virtual que a gente tinha mostrado para você no último vídeo. Então eu vou arrastar uma bateria e um resistor. E fazendo as conexões, você vai perceber que os elétrons vão sair do polo negativo da pilha, vão circular pelo resistor e chegar até o polo positivo. Se a gente quisesse ligar mais um resistor em série, então eu teria que colocar ele aqui, ligado nesse polo e puxando esse fio para cá. Mas dessa vez, vamos ligar dois resistores em paralelo. Para que isso aconteça, eu vou pegar então o fio condutor e conectar um lado do resistor com outro resistor e da mesma maneira do outro lado. E aí eu vou colocar uma bateria, da mesma maneira como a gente fez no circuito anterior, que é um circuito simples. E aqui eu estou associando então dois resistores de mesmo valor. E como você pode perceber, esses dois resistores vão fazer com que a corrente elétrica aqui nessa bateria fique aumentada porque a gente adicionou um caminho a mais para a passagem da corrente elétrica. Como a resistência elétrica de cada um dos resistores é de 10 ohms, quando eu associo eles em paralelo, eu posso dizer que a resistência equivalente dos dois resulta em 5 ohms. Então, como exemplo, eu vou transformar esse resistor de 10 ohms do primeiro circuito num resistor de 5 ohms. E aí você vai perceber que a velocidade com que os elétrons estão circulando pelo circuito ficou idêntica ao do segundo circuito em paralelo. E uma das características do circuito em paralelo é que se eu for medir o valor da diferença de potencial entre os terminais da bateria, eu vou ter que esse valor vai ser igual ao primeiro resistor e também igual ao segundo resistor. E isso mostra para a gente que, em paralelo, as diferenças de potencial, ou seja, as DDPs, correspondem ao mesmo valor num circuito em paralelo, enquanto que num circuito em série, as DDP se somam para dar a DDP total fornecida pela bateria. Num circuito em série, a corrente elétrica que passa por todos os componentes, os dois resistores e a bateria, vão corresponder ao mesmo valor, enquanto que na associação em paralelo a gente vai ter que a corrente elétrica sobre o primeiro resistor e a corrente elétrica sobre o segundo somadas vão fornecer para a gente a corrente elétrica total. Como você já deve ter observado no último vídeo, a associação de resistores em série vão fazer com que sobre os dois resistores, que eu vou chamar de R1 e R2, circulem a mesma corrente elétrica quando eles forem ligados em uma bateria, por exemplo aqui com o polo positivo e aqui o negativo. Então a gente pode dizer que a quantidade de cargas elétricas que passam por segundo tanto no resistor 1 quanto no resistor 2 vão ser a mesma, porque eles estão na mesma linha, como se estivessem num mesmo condutor. Agora, se a gente associar esses mesmos dois resistores em paralelo, então sobre eles, ao invés de terem a mesma corrente, na verdade eles vão ter a mesma diferença de potencial. Então eu vou chamar aqui os resistores de R1 e R2 e vou ligar eles aqui na bateria. Também do lado esquerdo positivo e do lado direito negativo. E agora nesse caso, a corrente que passa pelo resistor 1, eu vou chamar de I1. A corrente que passa sobre o resistor 2, eu vou chamar de I2. E aqui eu vou ter a corrente total, que vai ser 
o I1 mais o I2. Então eu vou colocar aqui a letra T de total só para diferenciar com essa corrente I. A resistência equivalente da associação de resistores em série, a gente vai calcular somando essas resistências, que significam que são as dificuldades para passagem da corrente elétrica. Como eu tenho dois resistores em seguida um do outro, eles vão oferecer uma dificuldade somada. Por isso que a gente soma esses valores de resistências. Então se a gente tem a primeira resistência aqui na unidade de ohms e aqui também na unidade de ohms, então a gente vai achar que a resistência equivalente vai ser dada na unidade de também ohms. Agora no circuito em paralelo, a resistência equivalente vai ser calculada como sendo o produto do valor da resistência 1 pela resistência 2 dividido pela soma dos dois. E isso também vai ser calculado na mesma unidade de ohms. Então, como exemplo prático, se a gente tiver o valor da resistência 1 como sendo de 4 ohms e a resistência 2 como sendo de 6 ohms, se eu for calcular o valor da resistência equivalente em série, então eu vou ter o quê? O valor de R1 mais R2, 4 mais 6, vai me dar 10 ohms. Se eu estiver calculando a resistência equivalente em paralelo, então a gente vai ter, nesse caso, o produto de 4 vezes 6, dividido por 4 mais 6. Então a gente tem 24 dividido por 10, que vai me dar o valor de 2,4 ohms. E como você pode perceber aqui, a resistência equivalente em série é maior do que a resistência equivalente em paralelo. E no circuito paralelo a resistência equivalente ficou menor porque a gente tem duas possibilidades para onde a corrente elétrica pode ir. Então tudo se passa como se a gente estivesse diminuindo a resistência total. Quer dizer, facilitando o processo de escoamento dessa corrente elétrica. É por isso que associando em paralelo as duas resistências, a gente tem um valor menor do que o valor de cada uma das resistências isoladamente. E é por isso que a gente diz que no circuito em série, a corrente elétrica vai ser a mesma em cada um dos componentes, enquanto as DDP se somam para dar a DDP total. Por outro lado, no circuito em paralelo, a gente vai ter a mesma DDP em cada um dos componentes, mas nesse caso são as correntes que se somam. E como exemplo prático, então, como eu poderia fazer para ligar esses dois LEDs em paralelo? Primeiramente, eu poderia colocar a perna positiva no positivo da bateria, então eu consigo fazer ele acender. Se eu ligar o segundo LED na mesma bateria com o positivo no positivo e o negativo no negativo, então a gente tem aqui os dois LEDs sujeitos à mesma diferença de potencial, a mesma DDP. Portanto, a gente tem aqui dois LEDs em paralelo. Como na associação em série a gente chama o circuito de divisor de tensão, aqui a gente também pode chamá-lo de divisor de corrente. E como você deve ter percebido, essa é a ligação elétrica mais comum. Por, por exemplo, essa régua de tomadas possui 110 volts. Então, quando eu ligar cada um dos equipamentos nessa régua, cada um deles recebendo 110 volts, isso mostra para a gente que todos os equipamentos que estão ligados ali estão em paralelo. E uma outra aplicação prática pode ser realizada para fazer a ligação de diversas caixas de som. Por exemplo, aqui eu tenho um amplificador que tem uma saída de 8 ohms e outra saída de também 8 ohms. E aí eu vou conectar a minha caixa de som numa dessas saídas. A minha caixa de som, se eu for medir entre os terminais dessa caixa, eu vou achar um valor de aproximadamente 10 ohms. Então essa caixa deve ter uma impedância total, uma resistência total, considerando também as questões magnéticas, algo em torno de 12 ohms. Então, então como essa caixa possui uma resistência maior do que a nominal do meu amplificador, isso significa que eu posso realizar essa ligação. Mas se a minha caixa tivesse uma resistência menor, então eu poderia acabar queimando o meu amplificador. Então, como exemplo, se eu tivesse um amplificador de 4 ohms, mas cada uma das duas caixas de 8 ohms, 
eu poderia simplesmente fazer uma ligação em paralelo. Então eu vou ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Então eu teria aqui 8 ohms em paralelo com 8 ohms me daria uma resistência equivalente de 4 ohms, fazendo a equivalência com aquilo que o amplificador me fornece. Agora vamos supor se fosse o contrário, o meu amplificador tivesse 8 ohms e eu tivesse duas caixas de 4 ohms. Então para fazer essa equivalência, então a gente teria que ligar um positivo com um negativo e aí então eu vou fazer essa ligação do outro positivo com outro negativo no meu amplificador, porque aí eu conseguiria fazer equivalência, porque nesse caso a gente estaria somando 4 ohms de uma caixa em série com outra também de 4 ohms, totalizando 8 ohms, que daria exatamente aquilo que é o valor nominal da resistência do meu amplificador. Caso você tenha três ou mais resistores ligados em paralelo, você pode aplicar aquela regra do produto dividido pela soma de 2 em 2. Ou então, por exemplo, nesse caso de três resistores em paralelo, também poderia ser calculada a resistência equivalente dessa maneira. O inverso da resistência equivalente vai ser o inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda, mais o inverso da terceira. E se você ainda não assistiu o vídeo que a gente gravou para explicar a associação de resistores em série e gostaria de conhecer quais são os outros vídeos, então dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!